सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया आपको कबूल है कबूल है जब आप फ्लाइट पे थे तब उसका फोन आया था कह रहा था कि आप लोग तो अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते अब मैं संभालूंगा तुमने अपनी सारी जिंदगी इस घर में गुजारनी है अंदर आने से पहले एक बात अच्छी तरह सोच वो मेरी बेटी है खसर उन औरतों में से नहीं है जिनसे तुमने शहर में ताल्लुक बना के रखे हुए सुन क्या नाम है तुम्हारा जी मैंने पूछा क्या नाम है आपका जमाल जमाल चलिए क्यों चलो सर मैंने किया क्या है थाने चलो वहां चल के बताएंगे तुम्हें कि तुमने किया क्या है ए, एक मिनट ये जो तुमने जिस बाप को फोन कर रहा है ना उसके भी बाप ने कंप्लेन कराई है तेरे खिलाफ चल गाड़ी में बैठ सर किसने कंप्लेन की है मुझे बताया तो मैंने किया क्या मेरी गलती सर मेरी गलती सर, चलो चल, चल, चल क्या बताता हूं कि तूने किया क्या सर ये है शामिर का कमरा पता है शमीर के ना सिर्फ दो ही शौक हैं मौसीकी और फुटबॉल पढ़ाई में तो उसकी अम्मी पकड़ के बिठाती थी अम्मा जी का लाडला भी तो बड़ा है तुम्हारी एक पिक ले लू पता है अम्मा जी कहती हैं कि कैसर बिल्कुल अपने दादा पे गया रिवायती सख्त कारोबारी मिजाज और शमीर बिल्कुल अपने बाप पे बड़े रोमांटिक आदमी थे सुना है कि बॉर्डर के पास ना किसी औरत से उनकी दोस्ती भी थी बस उसी के इश्क में आते जाते रहते थे वरना बाप के कारोबार में ना उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी तुम्हें पता है ये लोग ना मवेशियों की स्मगलिंग भी करते थे वैसे ना तुम बड़ी खुशकिस्मत हो तुम्हारा बंदा बड़ा रोमांटिक है मेरे वाला तो सख्त बोर है उसे तो हर वक्त अपनी फिक्र होती है अपनी शान बढ़ाने की अपने पैसे बढ़ाने की इसमें पता है अगले इलेक्शन के लिए भी ना प्लानिंग कर रहा है मेरे पास ना शमीर की और भी पिक्स हैं दिखाऊं तुम वो मुझे एक फोन करना था शमीर को नहीं नहीं मुझे अम्मी और पापा को फोन करना था बात करने के लिए अच्छा अच्छा तो कर लो मैं तब तक खाने का बोलती हूँ फोन आप, आपका फोन चाहिए था तुम अपना फोन नहीं लाई अच्छा ये कर लो मैं आती हूँ जल्दी बहुत बड़ा पैसे वाला बनना चाहता है तू हमसे भी ऊपर जाना चाहता है
बुलाओ हेलो विशु हीर बात कर रही हूँ हीर कहा हो तुम वो बेचारा पागल हो रहा है तुम्हारे लिए कहा है वो तुम्हारे घर के बाहर बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो विशाल उसे कहो कि वो वापस अपने घर चला जाए क्यों तुमने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया क्या मैं तो खुद किडनैप हो गई हूँ यार क्या मतलब कैसे मुझे अपने घर उठाकर लेकर आ गए गॉड ये लेकिन कैसे को कैसे पता चला वो हमें फॉलो कर रहा था और जैसे ही उसको मौका मिला वो मुझे गन पॉइंट पे यहाँ उठा के लेकर आ गया तो अब तुम वहीं रहोगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि मिशाल मैं कल वापस आ रही हूँ बस तुम जमाल से कहना कि ना वो मेरे फोन पर मैसेज करे और ना किसी से कोई बात करे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है नहीं मिशाल बहुत अच्छा हुआ मैं पहले डबल माइंडेड थी लेकिन अब मैं क्लियर हो गई तुमने मेरा सामान पैक कर दिया हाँ चार पांच सूट और बाकी सारी चीजें रख दी हैं। ठीक है तुम बस जमाल से कहते ना कि भागने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास ओके ओके मिशो फिर मैं तुमसे आती हूँ तो वापस फिर मिलती हूँ ठीक है चलो बाय आपके पास व्हाट्सएप है हम्म तो फिर जो भी आपने मेरी पिक्चर्स आज ली है ना वो मुझे प्लीज भेज दें मेरी दोस्त तो इतनी एक्साइटेड हो रही है उसको दिखानी है मैंने वैसे तो हम ब्लूटूथ भी कर सकते हैं मेरे पास फोन नहीं है ना मेरा ये है ना तुम्हारा फोन ये आपको कहाँ से मिला कैसर की कोट की जेब में था अरे कैसर भाई ने उठाया और मुझे बताया भी नहीं शायद वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते होंगे ना तो देने दो ना उन्हें सरप्राइज अच्छा तुम पता है क्या करो मुंह हाथ धो लो मैंने खाना लगवा दिया करी वो मैं ना हीर के लिए जोड़ा ढूंढने आई थी वो तो ऐसे ही घर से उठ के आ गई है फोन तक नहीं लाई अपना क्या कह रही है वो खुश है उसने क्या कहना अम्मा जी खामोश होंगी तो कोई कुछ बोलेगा ना वो तो ऐसे वारे नारे जा रही हैं जैसे सारी मोहब्बत आज ही लुटा देंगी और अम्मी वो क्या कह रही है अम्मी बातें कहां करती हैं वो तो बस लुटती जाती हैं खामोशी से जिस पे लुटना होता है तुम भी तो ले लेकर फिर रही थी उसे हाँ तो मैंने सारा घर दिखाया है उसे तुमने उससे तस्वीर वाली बात तो नहीं की वो भी कोई करने वाली बात है खैर कोई ऐसी बात भी नहीं है जिस माहौल से वो आई है वहां लड़के लड़के यू आमतौर पे मिलते रहते कोई बड़ी बात नहीं आपने बात की थी उससे नहीं पूछा नहीं समझाया उसे आइंदा किसी को इस तरह ना मिले अब उसे हमारे असूलों के मुताबिक रहना पड़ेगा चाहे वो किसी भी माहौल में हो लग गई ना भूख <laughs> अब सुबह सुबह मैं तेरे बाबा के लिए भी बना के दूंगी अपने हाथों से ले जाना अपने साथ इतना पसंद था उसे और गुलाम रसूल की और उसकी हमेशा इस पुलाव पे लड़ाई होती थी पेट भर जाता था नियत नहीं भरती थी उनकी <laughs> आखिरी वक्त तक जब भी वो खाते थे ना सफी भाई साहब को याद करके उसके आंखें भर आती थी जरा फोन लगाना अपने चाचा को 
मैं उसे बताऊं कि आज उसकी बेटी उसी दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रही है जिसपे वो मुझसे डांटे खाया करता था <laughs> जी अम्मा जी वो सो रहे हैं वो भी फोन किया था अम्मा जी तस्वीरें भेज देती हूँ ना मैं उन्हें तो हर चीज डब्बे में बंद कर दे बस अम्मा जी अब तो पूरी दुनिया इस डब्बे में बंद है इसीलिए तो इतनी बेबरकती हो गई है लज्जत ही नहीं रही किसी चीज जी ऐसा करें ना आप निवाला बना के इसे खिलाएं हीर को मैं तस्वीर लेती हूँ अच्छा क्या चिचोरापन है ये इसमें चिचोरापन वाली क्या बात है अच्छा खुश होंगे देखे आ चल मुंह खोल खा ना आप ली तो ना तस्वीर <laughs> सुन इसके मंगेतर को भी भेजिए तस्वीर माँ जी उसने अभी तक मंगनी वाली फोटो का जवाब तो दिया नहीं राबिया वो क्या जवाब देगा तुम जानती हो ना कि वो कितना शर्मिला है तेरे शोर की तरह से मुंह फट नहीं है वो शर्मिला नहीं मीसना है दिल की बात दिल के अंदर ही रखता है बिल्कुल अपने बाप की तरह कैसर की तरह नहीं ये खरी बात करता है मुंह पे करता है भली लगे या बुरी बिल्कुल अपने दादा की तरह तो ये घर कैसा लगा घर घर वालों से बनता है अगर वो अच्छे हो तो दो कमरे का कच्चा मकान भी बहुत खूबसूरत लगता है वरना महल भी बुरे लगते हैं ये की ना सुलाने की बात खुशियां रिश्तों में होती हैं दीवारों में नहीं अम्मा जी कैसे भाई का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना तभी इनका ख्याल है कि खुशियां रिश्तों से नहीं दीवारों से आती हैं। दीवारें पर्दे और इज्जत के लिए खड़ी की जाती हैं। और हमारी खुशी इज्जत और पर्दे में पर्दे और इज्जत का ताल्लुक खुशियों से होता है क्या सर वरना दीवारें कितनी भी ऊंची कर लो बेबस हो जाती हैं वो ये माँ बेटे ने दस्तरखान पे जरूर लड़ाई करनी है अम्मा जी मैं कहा लड़ रही हूँ माँ हूँ इसकी समझा रही हूँ उसे देख बेटा ये मेरी गोद में पला बड़ा है बिल्कुल जिस तरह छोटा गुलाम रसूल तेरी गोद में पल पड़ रहा है ये सिर्फ मेरी बात समझ रहे तुम सोई नहीं अभी तक मेरी जगह बदल जाए तो मुझे नींद नहीं आती शामिर की भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी आदत है किसी दूसरी जगह चला जाता है तो सारी सारी रात करवटा ही बदलता रहता है तुमसे एक बात पूछू तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना सच बताना रिश्ता तो अभी तय हुआ है बनता तब है जब दो लोग बैठते उसे चलाते हैं। मैं आपसे अभी क्या कह सकती हूँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है शामिर मेरा बहुत प्यारा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि उसके रिश्ते में जरा सी भी ऊंच नीच हो तुम खुश नहीं रहोगी तो शामिर भी खुश नहीं रहेगा क्या शामिर खुश है इस रिश्ते से खुश होना ही चाहिए तुम जैसी प्यारी लड़की जो मिल रही है उसे और क्या चाहिए और उसे तो पहले से ही पता है कि उसका रिश्ता तुमसे ही तय होना है 
पता है जब शामिर यहाँ कॉलेज में पढ़ता था तब उसकी दोस्ती एक लड़की से हो गई थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी उसने पहले ही बता दिया था कि उसका रिश्ता तय हो चुका है तो एक तरह से वो भी मजबूर है इस रिश्ते के लिए ना भी आए तब भी लेट जाना चाहिए ना थकन हो जाती है सुबह तुमने वापसी का सफर भी तो करना है आ जाओ अब मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ आ जाए तुम तो बड़ी तेज निकली आते साथ ही सास को अपनी मुट्ठी में कर लिया नहीं नहीं मुझे वहां नहीं, नहीं आ रही थी सॉरी मैं तो जोक कर रही थी मैंने सुना था कि आप बड़ी देखी नहीं है लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता नहीं है ये जो चीज है ना जिसे अम्मा जी जी डब्बा कहती हैं ये इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है अच्छा देखो ये सूट कैसा है अच्छा है ये ना यहाँ का रिवायती सूट है तीसरे दिन की दुल्हन को पहनाते हैं फिर उसे किचन लेके जाते हैं उसके हाथ से चावल चीनी निकलवाते हैं फिर कोई छोटी मोटी चीज भी बनवाते हैं शादी तो नहीं लेकिन उसके ना आधे जितना मेला लगता है इर्द गिर्द के सारे लोग आते हैं अच्छा जल्दी करो अम्मा जी ना इंतजार करिए ये पहन कर आना नहीं लेकिन आज क्यों नहीं ऐसे ही उन्होंने फिटिंग शिटिंग देखनी है जल्दी करना उधर ना मेरा शोहर भी एक पैर पे खड़ा है जाने के लिए जल्दी जल्दी करना हुँ? जी अब बस भी कर दें दुल्हन बना कर छोड़ेंगी उसे हाँ मैं इसे दुल्हन बनाऊ बल्कि अभी मैं इसका निकाह भी पढ़वा ये देखिए अम्मा जी कितना प्यारा लग रहा है अच्छा बनाया उसने माथे के ऊपर पूरा भरा माशाला बच्चा खूबसूरत है ये जोड़ा <laughs> तुम लोग क्या आंखें फाड़ के देख रही हो नजर लगाओगी बच्ची को है चलो चार कोल पड़ो फौरन चलो सबके में दे दो जाओ 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 बैठ के मुझे तब ही लग रहा था कि ये जोड़ा इसी के लिए बनाया काम खा तो मना कर रही अम्मा जी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि किसी के अरमान जुड़े होते हैं उसके साथ 
मम्मी जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना उसे वो ही मिलता है हीर की किस्मत में भी ये जोड़ा था वो तो लड़की थी ना अच्छा अच्छा बस कर ये सूट बनाई हीर के लिए तू बेटा तुझे पसंद आया है अच्छा <laughs> मैं ऐसे बीस जोड़े बनवाऊंगी इसकी शादी के लिए मजे हीर को यही वाले जोड़े पहनाएंगे सारे नहीं बाकी जो दूसरे जोड़े हैं वो हम शहर में जाके देखेंगे ना ओहो अम्मा जी शहर जाने की क्या जरूरत है ये जो डब्बा है ना इसमें आपको एक से एक नया फैशन दिखाऊंगी बल्कि वो हमें बना के यहाँ घर भी दे जाएंगे बस कर जो रब्या जब वक्त आएगा जब देख लेंगे वक्त आ गया है जुबैदा वक्त आ गया बस अम्मा जी हमने उनसे दो साल का कहा है जब तक इनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती दो साल और मैं बीच में मर गई फिर मैं इनकी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार नहीं कर सकती अम्मा जी अब बस भी कर दें। दुल्हन बना कर छोड़ेंगी उसे हाँ मैं इसे दुल्हन बनाऊ बल्कि अभी मैं इसका निकाह भी पढ़वा राबिया वो आता है ना तेरे डब्बे में तस्वीर के साथ बंदा तू शामिर को फोन लगा और मैं अभी मौलवी को बुलाती हूँ मैं इनका निकाह पढ़वाती देख क्या रही है फोन लगा शामिर को अम्मा जी अचानक से ये सब क्यों कर रही हैं आप अरे तुम लोग अपने ढोल तमाशे बाद में कर लेना ना मैं तो अपने अरमान पूरे कर लू दिल के अम्मा जी अभी तो उसके माँ बाप भी यहाँ नहीं ऐसे कैसे होगा उनका क्या है कैसर के पास एक और डब्बा है ना उसमें उनको बिठा दो राबिया तू जाके कैसर को बुला के ला ये अम्मा जी जी क्या कह रही हैं? जाना तेरा क्या ख्याल है तेरा बेटा मुझे रोक लेगा हीर इससे क्या पूछ रही है ये तो खुद यही चाहती है और ना ऐसे कोई लड़की उठ के ससुराल थोड़ी आगे बैठ जाती है जी लोग क्या कहेंगे हमारी बरादरी क्या कहेगी लड़की को घर बुलाकर निकाह करवा दिया छोड़ो दूसरों की बात जिसमें हमारी खुशी है ना हम बस वही करें क्या सर देख तुझे अम्मा जी क्या कर रही हैं क्या हुआ बेटा वो हीर का निकाह करवा रही हैं अम्मा जी भाई मुझसे नहीं रहा जा कल से ये आई है इस घर में और मुझे तो बस खुशियां और बरकतें ही नजर आए मैं कहती हूँ जो काम कल होना है वो आज ही हो जाए जी लेकिन तू जा मौलवी गुलाम अली को बुला के ला उनसे कह के दो बोल निकाह के पढ़ दे जाना देख क्या रहा है खड़ा जाता या मैं खुद जाऊ मजिया पहले ये तो देखी शामिर कहा है इस वक्त क्या कर रहा है ऑनलाइन आ सकता है कि नहीं अम, अच्छा फोन कर उसे और उसे कह कि अम्मा जी तेरी आखिरी सांसें ले रही हैं बात करना चाहती है तुमसे फोन मिला ना खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है हेलो शमीर तुमसे अम्मा जी ने बात करनी है हेलो शामिर क्या कर रहा है तू अच्छा ऐसा कर तू तू वजू करके बैठ बस कुछ काम है ना तुझे मैं जो कह रही हूं बस वो कर और इधर उधर मत होना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू वजू करके बैठ अभी तुझे दोबारा फोन लगाते हैं हाँ अच्छा बुरा कर इसको ले कैसर तू जाएगा कि नहीं मौलवी को बुलाने के लिए कि मैं जाऊं उठ के है कैसर भाई निका नहीं कर
तुमने जल्दी कर दी हीर ये देखो शामीर ऑफलाइन है हम भी अम्मा जी के इस फैसले के हक में नहीं थे इसलिए उसे मैसेज करके बोल दिया था कि वो ऑनलाइन ना आए अगर तुम थोड़ी देर खामोश रहती ना तो बात खुद ब खुद शामीर पे आ जाती राबिया मैं कैसे खामोश रहती मुझे क्या पता था ये तो है पर अम्मा जी का कीना ना ऊंट के कीने की तरह उन्हें हर चीज का बदला चाहिए होता है मोहब्बत नफरत एहसान हर जज्बे का जानती हूं उनके इसी बदले की वजह से तो आज मैं यहां खड़ी हूं लेकिन उन्होंने वो फैसला इतनी अचानक ले लिया कि मेरे पास इनकार के सिवा कुछ बचा ही नहीं था कहने को कसूर तुम्हारा भी नहीं है अगर मैं तुम्हें हल्का सा इशारा कर देती ना तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ सॉरी आप माफी ना मांगे बहुत अच्छी तुम भी बहुत अच्छी हो इसीलिए मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है आप फिक्र ना करें अम्मा जी को अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा मुझसे नाराज होने का हाँ लेकिन आज जो हुआ है ना उसे होना नहीं चाहिए था कम से कम तुम्हारी जबान से उनकी किसी बात का इनकार नहीं आना चाहिए था आप क्यों सोच रही हैं इतना इस बारे में मुझे ये समझ नहीं आ रहा परेशान ना हो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तुम इस घर का हमेशा के लिए हिस्सा बनकर आओ ना तो अम्मा जी के दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला हो फिकर मत करें ऐसा होगा ही नहीं क्या मतलब मतलब ये कि सब ठीक हो जाएगा को लाना ही नहीं चाहिए था मैं तो इसलिए लेकर आया था कि अच्छा है घर का माहौल देख लेगी आप लोगों के साथ घुल मिल जाए उसके लिए अच्छा होगा तो हो गया अच्छा बैठा क्या तुम नहीं जानते अम्मा जी के रवैये को कैसे बैठे बैठाए उन्हें इलाम होने लगता है किस तरह के फैसले करती है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन निकाह का फैसला कर लेंगे मैंने नहीं सोचा था ना ही लड़की के माँ बाप यहाँ और ना ही शामिल अच्छा बस ठीक है ना उसे भी अंदाजा हो कि हम किस हद तक जा सकते हैं बेटा रिश्तों को जोड़ने के लिए जिद और हरदर्मी की नहीं प्यार मोहब्बत और अपनाइत की जरूरत होती है और ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इनके लिए खुराक से ज्यादा जरूरी होता है अच्छा रवैया तो हमने कौन सा बुरा रवैया दिखाया उसे जब से आइए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं आप लोग आखिर उसने इस घर में आना है अच्छा है इस घर का माहौल जान ले और शफी भाई शैला वो क्या सोचेंगे उनकी फिक्र मत करें आप वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे अगर उसने जाके गिला भी कर लिया ना तो उल्टा उसे समझाएंगे कमाल है बेटा कल तक तुम शफी भाई की नीयत पर शक कर रहे थे आज उनके रद्द अमल पर कैसे यकीन आ गया तुम्हें अम्मी माफ कर दें अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया था कि इनकार के सिवा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था नहीं बेटा तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना गांव की तो उसने इनकार ही करना था तुम तो फिर शहर की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की पर अम्मा जी को कौन समझाए उन्हें इनकार सुनने की आदत नहीं है तैयार हो जाओ मैं घर छोड़ कर आता हूं 
अम्मा जी कैसर हीर को छोड़ने के लिए जा रहा है आपसे इजाजत चाहता है यहाँ लाने के लिए मेरी इजाजत ली थी क्या उसने आपका पोता है कब क्या फैसला कर लेता है ये तो उसे भी पता नहीं चलता जैसे आपको नहीं पता चलता आज तक मैंने कोई फैसला सोचे समझे बगैर नहीं किया अचानक से शामिर और हीर के निकाह का फैसला भी हाँ। ये फैसला भी मैंने बहुत सोच समझ कर किया पर अम्मा जी अचानक इतना सोचने की क्या जरूरत है शफी भाई ने खुद हीर का हाथ हमारे हाथ में दिया था दोनों की रसम हो चुकी है इतनी जल्दी क्यों क्या शफी भाई की बात पर अभी भी बेतबारी आपको बेतबारी मुझे शफी पे नहीं हमारे बेटे पर है शफी ने तो अपनी बेटी हमारी झोली में लाके डाल दी लेकिन अभी तक कि तुम्हारे बेटे की कोई मर्जी नजर नहीं आई अम्मा जी हमने उसकी मर्जी पूछी कहा है हमने तो उसको अपनी मर्जी बताई है हमारी मर्जी में उसकी मर्जी शामिल नहीं है नहीं अम्मा जी ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है क्यों रिश्ते से लेके रसम तक हीर के यहाँ आने से निकाह की बात तक तुम्हारे बेटे ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई पढ़ाई में मसरूफ है अम्मा जी वो और आप अच्छी तरह से जानती हैं आखिरी साल है उसका छह सालों की मेहनत के नतीजे निकलने का दिन है ये हमारी सदियों की जुबान का नतीजा निकलने के दिन है ये अम्मा जी वो आपका पोता है आपका खून अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा जैसे आपका बेटा नहीं हटा था प्यार तो वो भी किसी और से करता था ना पर निभाई उसने मेरे साथ मैं सिर्फ ये कह रही हूं मजी के क्या आप हीर को अपने हाथ से रुखसत करें उसने मेरे फैसले से इनकार किया है अम्मा जी आपके गांव की या आपके माहौल की भी कोई लड़की होती ना तो इस अचानक फैसले पर घबरा जाती पर उसके माँ बाप भी यहां नहीं थे उसको अंदाजा नहीं था इस बात का माफ कर दे मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में कोई गिरा पड़ जाए उसकी तरफ से अपना ख्याल रख और चाचा और चाची जान को मेरा सलाम क्या अम्मा जी ने तुम्हें माफ नहीं किया बल्कि खुद उन्होंने तुमसे माफी मांगी तो बड़ी है ना माफी मांगने के अल्फाज नहीं आते उन्हें इसीलिए तुम्हारे लिए चक्कर भी छुआ गया खैर से जाओ यहां वापस आने के सर हीर को लेकर आ रहा है 
उस लड़के का क्या करना है मैं जमाल की बात कर रही हूँ शफी गरीब लड़का है बहुत अच्छा और मेहनती है आप बाप बेटी मिलकर उस यतीम की खुददारी को क्यों तोड़ रहे हैं क्या कसूर है बेचा उसका कसूर यह है कि उसने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया है आपकी बेटी को उसने नहीं आपके फैसले ने खिलाफ किया अगर वो नहीं होता तो मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाती अगर वो ना होता ना तो आपकी बेटी भी नहीं होती शायद जिस तरह आपने लाड प्यार करके उसे कांच का बना दिया था ना आपकी इतनी बड़ी ठोकर चिकना चूर कर देती उसे अब भी अगर वो अपने आप को संभाल के खड़ी है ना तो उसी जमाल की वजह से ना आप अपनी लाडली बेटी की कब्र पे बैठ के रो रहे होते रुलाऊंगा तो मैं उसे जिसने मेरी बेटी के दिमाग में जहर पा दिया है उसकी बेवा माँ की आह लगेगी हमें शफी जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा है उसकी जीने की एक उम्मीद पता नहीं किस तरह पढ़ा लिखा के उसे यहाँ तक पहुँचाया होगा उसके करियर का तो सोच मेरी बेटी भी मेरी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है मेरे जीने का सहारा तो उसको बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी आप पे आती उस मासूम पे नहीं जाने दें शफी छोड़ दे उसे बेटी की मोहब्बत में खुद घर सूखे इंसानियत के मैार से नहीं बैठने को नहीं कहेंगे चाचा मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी उस हरकत के बाद अपनी बेटी की तकदीर इसलिए दी थी तुम लोगों को उसे समझाना जरूरी था चाचा कल को उसने उसी घर का हिस्सा बनाया तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे अफसोस हो रहा है अपने उस फैसले पर सुन तुम लोगों ने इसकी खातिर ज्यादा नहीं कर दी नहीं सर नमूने कर रहा है फनकारी बैठो क्या बोला साहब ने तुझे बैठो बैठ पियो पियो ऐसे क्या देख रहे हो यार हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं हमारे सिरे में भी दिल होता है तुम जाओ देखने से पहले तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें क्यों उठाया लेकिन उसको देख के सारी बात समझ आ गई अपनी तरफ से तो तुमने जाल बहुत अच्छा बिछाया और मछली भी फंसा ली 
लेकिन तुम्हें पता नहीं इस मछली का बाप मगरमच्छ है जो तुम्हें चाल समय सबूता निकल जाएगा नौजवान हमारा फ्यूचर हो हमारा रोशन मुस्तकबिल हो तुम लोग फिर क्यों हट जाते हो अपने हमसे तुम्हारी ये उम्र है इस तरह काम करने की पढ़ो लिखो कमीशन पास करो बगले कोठिया बनाओ जरूरत क्या है ऐसी जुगाड़े करने की जब बंदे के पास पोषण आती है ना दौलत खुद बखुद उसकी बांधी बन जाती है समझ आ रही मेरी बात फिर इस तरह के रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती इन लोगों ने तुम्हें बंद कराया ना उन्होंने निकालने का ऑर्डर किया है और उनके ऑर्डर की कितनी अहमियत है इसका अंदाजा तुम्हें हो गया होगा लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि उस घर की तरफ देखने की गलती ही मत कर मैं इस केस को तुम्हारी पहली और आखिरी नादानी समझकर यहीं क्लोज कर देता हाँ ठीक है ना अब जाओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो रुको बात तो सुनो हीर सलाम चाचा अब शफी शफी चलो आप कैसे चाची मैं ठीक हूँ सब खैरियत है वहाँ घर सब खैरियत सलाम कह रहे थे हाँ वाले बैठने को नहीं कहेंगे चाची मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी उस हरकत के बाद अपनी बेटी की तकदीर इसलिए दी थी तुम लोगों उसे समझाना जरूरी था चाची कल को उसने उसी घर का हिस्सा बनाया तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे अफसोस हो रहा है अपने उस फैसले में लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं होगा मैंने जो किया एक बेटा बनकर एक भाई बनकर अपना फर्ज समझकर किया आप भी तो यहां मौजूद नहीं थे चाची अगर आप शहर में होते तो शायद शायद इस हद तक बात ही ना जाती आप बताएं मैं क्या करता आप अच्छी तरह जानते हैं चाचा 
ہم اپنی عزت کے لیے اپنا سر قربان کر دیتے ہیں یہ تو پھر بھی غیرت کی بات ہے ہیر بہت سوچی بھی بیٹی ہے ناصر تمہاری عزت و غیرت پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گی کیونکہ اس کے باپ کا رشتہ بھی اسی مٹی سے ہے جسے تم لوگوں کا لیکن چاچی اس کی تربیت تو اس ماحول میں ہوئی ہے نا کچھ حدود کا فرق سمجھانا اسے ضرور ہے سمجھتی ہوں اس لیے جمال کے علاوہ اس کی ساری دوستیں لڑکی ہیں پھر سوال تو اٹھتے ہیں نا چاچی اگر سب لڑکی ہیں تو ایک جمال ہی کی اس لیے کہ جمال عام لڑکا نہیں ہے وہ ایک انتہائی شریف اور تمیزدار لڑکا ہے وہ ہیر کی پڑھائی میں ہیلپ کرتا ہے وہ اس کی مورل سپورٹ کرتی ہے تو کیا ہوا اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو صرف ہیر کی حد تک مان سکتا ہوں اس لڑکے کی نیت مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے تو بتائیں چاچا کیا کرنا اس لڑکے کو اگر اپنے طور پر کروں گا تو آپ کو پھر بلا ہوں نہیں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسے سمجھا دیا ہے اپنے طریقے سے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے طریقے سے سمجھ جاتے تو اس کے لیے اچھا ہے اور پھر میں اسے سمجھاؤں گا اپنے طریقے سے خدا حافظ جھیلنی پڑی تم کہاں گھر کے بات کر رہے تمہارا انتظار کر رہا ہوں مگر تمہارا چوکیدار کہہ رہا ہے کہ تم گھر کے اندر ہو اور مجھ سے ملنا نہیں چاہتی جھوٹ کہا ہے تم سے جمع جھوٹ کہا ہے میں پچھلے تین گھنٹے سے تمہارے گھر کے بات کر رہا ہوں انتظار کر خیال دکھا کرنے کے بعد تمہارا خیال تمہارا دل بدل گیا ٹھیک ہے مجھے تمہارے خاموشی سے جواب نہیں دیا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تمہیں جانے دوں گی جاؤں ان لوگوں نے تمہیں بند کرایا انہوں نے نکالنے کا آڈر کیا اور ان کے آڈر کی کتنی اہمیت اس کا اندازہ تمہیں ہو گیا ہوگا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس گھر کی طرف دیکھنے کی غلطی مت کر میں اس کیس کو تمہاری پہلی اور آخری نادانی سمجھ کر یہیں کلوز کر دوں
कैसी हो क्या फर्क पड़ता है मैं कैसी हूँ तो तुम्हें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी खुद सरी और जिद की वजह से हमें कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही I'm so sorry. I'm so sorry, अम्मी कि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही लेकिन मैं तो अभी से क्योंकि आपके शोहर ने मुझे मजबूर कर दिया है ऐसा बने मेरा शोहर तुम्हारा बाप है जो तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती तो किससे प्यार करती जमाल से अपने बाप की बाईस साल की मोहब्बत बाईस दिनों में भुला दी क्या हैसियत है उस लड़के की मेरी क्या हैसियत है एक कुर्बानी के जानवर की अम्मा ने बाबा को पाला बाबा ने मुझे पालकर उनके हवाले कर दिया कौन अपनी मुंह बोली मां का कर्जा उतारने के लिए अपनी सगी बेटी को कुर्बान करता है अम्मी तुम्हारे बाबा भी बहुत तकलीफ में खुश नहीं है वो झूठ झूठ बोल रही हैं आप कितनी बदगुमान हो गई हो तुम चाहे इसके के माँ बाप की मजबूरी को समझो उनकी नियतों पर शक करने लगी हो मुनकिर हो गई उनकी मोहब्बत से मोहब्बत मोहब्बत के लिए लोग अम्मी अपनी जान लुटा देते हैं लेकिन आप लोग एक चांदी की अंगूठी नहीं लौटा सके अगर अम्मा के एहसानों का बदला ही चुकाना था तो कोई और कीमत रख देते नहीं समझोगे हीर औलाद तो आदमी कभी किसी को किसी कीमत पे नहीं देता तो पता रिश्तों के बदले रिश्ते जरूर हारते आपकी ये हार जीत आप लोगों को ही मुबारक हो लेकिन मैं आपके इस जुए का हिस्सा नहीं बनती क्योंकि मेरी नजर में मेरी जिंदगी की बहुत अहमियत है ठीक तुम बढ़ाओ अपनी जिंदगी की अहमियत लेकिन उस लड़के की जिंदगी को खतरे में मत डालो क्योंकि अब अगर तुम उसके करीब गए तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे जमाल शुक्र है ही तुम्हारा नंबर तो ऑन हुआ हाँ हाँ बोलो मिशो जान छूटी इस कैसे से या अभी भी मैं कह दो यार घर तो पहुंच गई हूँ लेकिन जमाल के लिए बहुत फिक्र हो रही है उसका फोन ही बंद जा रहा है वही तो मैं भी कल से तुम्हारा मैसेज देने के लिए कहीं बार ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन बन जा रहा है हालांकि उससे पहले कहीं बार कॉल कर करके मुझे तुमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए कह रहा था लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो नहीं अंकल आंटी मेरा फोन उठा रहे थे कहीं तुमसे नाराज तो नहीं हो गया पता है विशु उसके मैसेज से भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो यहाँ से बहुत डिसअपॉइंट होकर गया है तुम्हें पता है अम्मी और बाबा ने सर्वेंट से झूठ कहलवाया उसे कि मैं घर पर हूँ लेकिन उससे नहीं मिलना चाहती विशु मुझे जमाल के घर जाकर उसे सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा लेकिन वो सामान सॉरी ही वो सामान तो अम्मी ने पकड़ लिया था बड़ी मुश्किल से उनके सवालों से जान छुड़ाई वो तो मुझ पर शक कर रही थी लेकिन तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हारे लिए दूसरा सामान अरेंज कर दूंगी नहीं नहीं मिशो तुम्हें मेरे लिए कोई सामान अरेंज करने की जरूरत नहीं है मैं यहीं से ले लूंगी पर ही देखो पहले मैं जिस गिल्ट में थी ना वो गिल्ट मेरे पेरेंट्स ने खत्म कर दिया अब उनको छोड़ने में मुझे कोई शर्म नहीं मेरी दुआ है 
जमाल के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी जिंदगी गुजरे हामी जैसे ही जमाल से कांटेक्ट हो मुझे बताना जमाल जमाल कहा है वो तो कल सुबह यहाँ से चला गया था तो वो वापस नहीं आया घर छोड़ने के बाद कौन वापस आता है और वैसे भी कल मैंने उसके सामने ही ये घर दूसरे को किराए पर दे दिया है हाँ अगर वो गांव नहीं गया है तब भी वो यहाँ वापस नहीं आएगा चल भाई तू क्यों रुक गया काम कर यार जल्दी कर ले अब जल्दी कर यार जो दिल चाहे आप करें लेकिन अब मेरा जहां दिल चाहेगा जब दिल चाहेगा मैं जाऊंगी सुन सिवियर हेड इंजरी कौन है स्पेशल के साथ सर लावारिस है कल कुछ राहगीर इसे या एम्बुलेंस में छोड़ गए थे तो इसकी जेब से कोई अता पता नहीं मिला नो सर किसी जेब कतरे ने बड़ी बेरहमी से इसकी जेबें काटी हैं और इस बेचारे की हालत पे तर्स भी नहीं खाया आप एक काम करें थोड़ा नहीं ना वार्ड में शिफ्ट कर दें जी सर ओ भाभी जी आप जी। आप लोग गए नहीं अभी तक नहीं क्या मतलब आप आपके जमाल से मुलाकात नहीं हुई है बस कल ही हुई थी आपके सामने सब ठीक तो है ना नहीं वो उसका फोन भी बंद है और घर पर भी कोई नहीं है घर तो उसने उसी वक्त छोड़ दिया था आप लोगों ने निकाह के बाद स्टेशन जाना था ना हाँ जाना था हमने स्टेशन लेकिन अच्छा खैर यहाँ पर कोई और रिश्तेदार है उसका जहाँ वो जा सकता हो रिश्तेदार तो नहीं है भाभी गांव के लड़के हैं बनारस में रहते हैं हाँ बस ठीक है तो आप मुझे उनका एड्रेस दे दें प्लीज मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी लेकिन आपका वहाँ अकेला जाना मुनासिब नहीं है मैं आपके साथ चलता हूँ प्लीज आप चलें कोई मसला नहीं है आप थोड़ा वेट करें मैं मैनेजर से परमिशन लेके आता हूँ ठीक है आपका वेट कर काट दिया। आखिर तुम्हारी बेटी चाहती क्या है इस सवाल का जवाब भी आप अच्छी तरह जानते हैं। कि जो कुछ भी वो कर रही है ना उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। ये तुम उसे समझाने की बजाय मुझे क्यों पॉइंट आउट करती हो यही यही प्रॉब्लम है मैं आपसे बात करती हूँ तो आप कहते हैं मैं उसकी फेवर करती हूँ उससे बात करती हूँ वो कहती मैं आपकी साइड पर हूँ मैं तो आप दोनों के दरमियान ढाल बन गई कभी उसकी कभी आपकी 
आप दोनों अपनी अपनी तकलीफ में मुबतला है लेकिन मैं तो आप दोनों की तकलीफ झेल रही कहा से आ रही हो तुम मैं कुछ पूछ रहा हूं कहां से आ रही हो तुम मैं अब आपकी मिल्कियत नहीं आप अपनी परवरिश की कीमत पर मुझे बेच चुके हैं इसलिए आप मुझसे किसी भी किस्म का सवाल करने का हक नहीं रखते हिर तुम्हारे बाप के शोहर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं इसलिए आप इनसे कहते हैं कि मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती नहीं करूं लेकिन अगर इस तरह से तुमने बिना पूछे बिना बताए घर से बाहर जाना नहीं छोड़ा तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूं मैं तो खुद यही चाहूं कि आप मुझसे बात ना करें एर! नरमी से पेश आ रहा हूं मैं सख्ती भी कर सकता हूं का जो दिल चाहे आप करें लेकिन अब मेरा जहां दिल चाहेगा जब दिल चाहेगा मैं जाऊंगी आज तक इस दोस्त के रूप में देखा अब मैं इसे बताऊंगा कि बाप क्या होता है और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाप आप जैसा हो तो बेटी को कैसा होना चाहिए फजल रास्ता छोड़ो मेरा माफ करना बीबी आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है तुम मुझे रोकोगे बाहर जाने से बीबी जी साहब ने मना किए साहब का हुकुण? क्या कहा है उन्होंने हुँ? ना मानू तो गोली चला दो ठीक है चलाओ गोली साहब साहब बहुत गुस्सा करेंगे बीबी जी आप अंदर चले जाए फजल रास्ते से हटो बीबी जी हटो रास्ते से बीबी जी हेलो अम्मा जी से बात करवाएं
जमाल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा भाभी जी वो तो अपने गांव भी नहीं पहुंचा तो फिर आप उस किरियाना स्टोर पे फोन करके देखिए ना जहाँ पे जमाल अपनी अम्मी को फोन करता था भाभी जी मैंने किया फोन ने भी यही बताया कि जमाल गाँव नहीं पहुँचा गाँव नहीं पहुँचा है तो कहाँ गया है उसके कई दोस्त और रिश्तेदार दूसरे शहरों में मजदूरी करते हैं भाभी जी हो सकता है वो वहाँ चला गया हो अचानक तो शहर बताए कैसे जा सकता है वो भाभी जी इसके दिल दिमाग में क्या बात है ये तो हमें नहीं पता हम चलो ठीक से बात ही नहीं करता था वो संभालो खुद को अंदर चल के बात करते चल लो ये पियो देखो तो हाल क्या बना लिया तुमने अपना प्लीज थोड़ा सा नहीं जब तक जमाल का पता नहीं चल जाता कि वो कहा है मेरे मेरे अलग से कुछ नहीं उतरेगा प्लीज स्टॉप क्राइम इस तरह रोके खुद को तबाह कर दोगी ठीक है तुम तो मुझे बताओ मैं क्या करूं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा वो जिस तरह तुम्हारे लिए परेशान था जिस तरह बार बार फिक्रमंद होकर मुझे कॉल कर रहा था एकदम से अपना फोन बंद करके कैसे चला गया और गया भी तो ऐसे कि उसने अपना निशान तक नहीं छोड़ा ही कि तुम्हारे पापा ने तो जमाल को मशाल मैं अपने बाबा को जानती हूं वो लड़ सकते हैं उसको डराने के लिए कुछ छोटी मोटी धमकी दे सकते हैं, लेकिन गायब नहीं करवा सकते और वैसे भी जो मैसेजेस उसने मुझे किए थे उसमें उसने साफ लिखा हुआ था कि वो खुद जा रहा है मुझे दिखाओ मैसेजेस को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपनी मर्जी से गया ही कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बारे में गलत फहमी होने के बाद जमाल को अपना फैसला गलत रखने लग गया हो और उसने तुम्हारा नंबर बंद होने का बहाना बनाकर नहीं ये मत भूलो हीर कि वो आखिरी वक्त तक डबल माइंडेड था इतनी जल्दी शादी निकाह या किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था तुमने फोर्स किया तुमने प्रेशर डाला मुझे तो लगता है कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर भाग गया
अजीब अजीब क्या हुआ आपको ठीक तो है ना इस उम्र में क्या हो बस बैठी हूँ तेरे इंतजार में सांसें रोक के ऐसे तो ना बोले ऐसे ना बोलने से मौत टल जाएगी क्या अम्मी जी प्लीज आप ही समझाए ना अम्मा जी देखें कैसी बातें कर रही हैं तेरी अम्मा जी हैं तो खुद समझा ले बिल्कुल मौत के अलावा मुझे और किसी की बात समझ नहीं आएगी एक ख्वाहिश है अगर तू पूरी करते हुक्म कर मैं चाहती हूं कि मरने से पहले तेरे सर पे सेरा दे अम्मा जी आप तो जानती हैं ना अभी पढ़ाई अधूरी है मेरी जा फिर कर ले पूरी मर जाऊंगी तो अपनी शादी के फूल मेरी कब्र पे चढ़ा देना हाँ जी ऐसी बातें तो ना करें आप पहले ठीक तो हो जाए मैं ठीक हो जाऊंगी तू हाँ कह तो मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी पर अम्मा जी हेलो हाँ हाँ पहुंच गया नहीं नहीं शी इज नॉट फीलिंग वेल अभी डिटेल में तो बात नहीं कर सकता मैं अच्छा लेसन आम लेट टायर्ड राइट ना हो थोड़ा रेस्ट करो या कॉल यू डेट ओके बाय बीबी जी पानी या चाय लाऊं आपके लिए नहीं कुछ भी नहीं चाहिए ये देखो क्या ये तुम्हारी शादी का कार्ड है क्या हमने तुम्हारी शादी शामिर के साथ तय कर दी लीजिए और अभी के अभी उन लोगों को कॉल करके कह दीजिए कि आपने अपना फैसला बदल दिया मैं ऐसा कुछ नहीं कर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा और आपका कोई खून का रिश्ता है वो तो तुम भूल चुकी हो क्योंकि अगर तुम्हें याद होता तो तुम इस तरह से मुझे खून के आंसू नहीं रुलवाती मैंने तो आपको रुलाया है लेकिन आपने आपने मेरे एतम का खून किया है बाबा मतलब आपने रिश्तेदारों के लिए आपने हमारे इस रिश्ते को दाव पर लगा दिया जिंदगी बहुत कीमती है हीर लेकिन रिश्ते जिंदगी से भी ज्यादा कीमती इसलिए इंसान उन्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दाव पे लगा देता है लेकिन ना ही कभी आपने मुझे अपनी जिंदगी समझा ना ही कभी हमारे इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की खैर मुझे अफसोस नहीं है उस बात 
अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैंने आपको अपना सब कुछ समझा था सब कुछ बाबा लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं सिर्फ एक वजूद बचाए लेकिन अगर आपने मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपना वो वजूद भी खत्म कर दूंगी सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया तुम्हारी मंगे तक बाले हो और मेरे ख्याल से तुम भी इतने बाशूर हो गए हो कि घर की इज्जत संभाल सकते हो मुझ पर बस तुम ये शादी किए बगैर वापस नहीं जाओगे बस मैं जमाल से निकाह कर चुकी हूँ और जब तक मैं उससे मिलकर उससे तलाक नहीं ले लेती मैं ये दूसरा निकाह कैसे कर सकती हूँ मोहब्बत अपनी ख्वाहिशात अपने जज्बात को मार दो और अपने बाबा को बचा लो मेरे खुदा के लिए अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मैं तुम्हारे पाँव